ஹாய் இன்னைக்கு கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாமா லாஸ்ட் கிளாஸில் ஃபிஃப்டீன்த் ப்ராப்ளம் வர பார்த்துருக்கோம் அப்படி தான் நான் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் சிக்ஸ்டீன்த்லேருந்து பார்க்கலாம் இந்த ப்ராப்ளமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு சேல்ஸ் பர்சன் இருக்காங்க சேல்ஸ் பர்சன்னா என்ன திங்ஸ் எல்லாம் விற்பாங்கல்ல அவங்க தான் சேல்ஸ் பர்சன் அவங்களோட ஆனுவல் ஏர்னிங்ஸ் என்னவாக இருக்குன்னா அதை வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ தேர்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் அப்போது இந்த ஏர்னிங் ஆனுவல் ஏர்னிங்ஸ் தான் ஏ ஆஃப் எக்ஸ் சரியா அப்புறம் அந்த எக்ஸ் என்னென்னா இப்போ வந்து அவங்க வந்து ஒரு திங்ஸை விற்கிறாங்கல்ல அதோட ருபீஸ் இப்போது அவங்க வந்து ஒவ்வொரு திங்ஸாக விற்கிறனால தானே அவங்க சேல்ஸ் பர்சன் அவங்க விற்கிற திங்ஸோட ருபீஸ் தான் என்னென்னா அவங்க அது வந்து எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஏ ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது அவருக்கு வந்து ஆனுவலாக இருக்குது அப்போ இந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் எப்படி வருது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் அது வந்து அவருக்கு டிஃபால்ட்டாகவே என்ன பண்ணாலும் அந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கும் கூட அவருக்கு வந்து இந்தந்த திங்ஸை விற்கிறப்போ அவருக்கு ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா வரும்ல அதனால தான் இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இது வந்து அவரோட ஏர்னிங்ஸோட ஃபங்க்ஷன் அவர் மட்டும் சேல்ஸ் பண்ணல அவரோட பையன் கூட என்ன பண்ணுறாங்க சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க பையனுக்கு எவ்வளோ வருதுன்னா அதையும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் கொடுத்துருக்காங்க எஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருவாங்க இதுலேயும் எக்ஸ் வந்து அந்த ருபீஸ் தான் சரியா அவங்க ஒவ்வொரு திங்ஸை விற்பாங்க இல்லை விற்கிறப்போ காசு கிடைக்கும்ல அதுதான் இந்த எக்ஸ் ஓகே இதில் நம்மளை என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ ப்ளஸ் எஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு ஏ ஆஃப் எக்ஸ் தெரியும் எஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தெரியும் ஏ ப்ளஸ் எஃப் எஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இது ஃபஸ்ட்டு அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இவங்க வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படி தானே ரெண்டு பேரும் சேர்த்து சம்பாதிக்கிறப்போ அவங்க வந்து ஒன் குரோர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு பொருளை விற்றா ஓகேவா ரெண்டு பேரும் சேர்த்து ஏன்னா அவங்க சேல்ஸ் பர்சன் தானே எல்லாம் விற்க தான் செய்கிறாங்க அப்போது அந்த அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்த்து ஒன் குரோர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு பொருளை விற்றுட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ ரூபாய் கிடைக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் யோசிக்கலாம் அவங்க தான் ஆல்ரெடி ஒன் லேக் ஒன் குரோர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்னு கொடுத்துட்டாங்களே அப்புறம் மறுபடி என்ன இன்கம் கேட்டிருக்காங்கன்னா இதில் தான் அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் அவங்க விற்கிறது வெறும் எக்ஸ் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாகவே ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இந்த ஃபங்க்ஷனில் இருக்குது அப்படி தானே அப்போது இந்த ரெண்டு பேரோட அதை சேர்த்துட்டு இந்த எக்ஸோட வேல்யூ மட்டும்தான் என்ன ஒன் குரோர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகேவா இப்போ அவங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இனி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஈஸி தான் கொஷின் புரிஞ்சிட்டுனா அவங்களுக்கு பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஏ ப்ளஸ் எஸ் ஆஃப் எஸ் எக்ஸ் இதை நம்ம எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதுவோம் ஏ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஸ் ஆஃப் எக்ஸ் நமக்கு தெரியும்ல இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்து எழுதிடலாமா தேர்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எக்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம ஃபஸ்ட் இந்த ரெண்டு தான் ஆட் பண்ண முடியும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் எக்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏ ப்ளஸ் எஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதுவே என்னதான் ரெண்டு பேரை சேர்ந்தால் அவங்களுக்கு வந்து இந்த இன்கம் வருது இப்போ நம்மளுக்கு இன்னொன்று என்ன கேட்டிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒன் குரோர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு பொருள் விற்றாங்கன்னா அவங்களோட இன்கம் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இப்போ என்ன எக்ஸுக்கு வந்து ஒன் குரோர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போட்டுடலாமா ஓகேவா அப்போ ஏ ஆஃப் சாரி ஏ ப்ளஸ் எஸ் ஆஃப் ஒன் குரோர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே இனி என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல அது போடுவோம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இன்ட்டு ஒன் குரோர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே சாரி ஒன் குரோர் ஃபிஃப்டி லேக் சரியா நான் ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்லேருந்தே ஒன் குரோர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்னே சொல்லிட்டுருக்கேன் ஒன் குரோர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இல்லை ஒன் குரோர் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ஓகேவா சாரி சாரி ஓகே இனி இதை என்ன பண்ண போகிறோம் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஓகே ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இருக்குது அப்போது நமக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் இங்கே தள்ளி வருதுன்னா ஒரு ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும்ல உங்களுக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் ஏவோ இருக்குது தானே டெசிமல் அப்போ ரெண்டு இந்த பாயிண்ட் இங்கே வரணும்னா இன்டூ ஹண்ட்ரடால் பண்ணணும் இன்டூ ஹண்ட்ரடுக்கு தான் நம்ம இந்த ரெண்டு ஜீரோ இப்போ
0005041 okay 44 lakhs sorry 4 1 14 lakhs 5000 okay va appo avanga vandu 1 crore 50 lakhs ku porul vittaanga na avangalukku evlo income dhaan kedaikidhu 14 lakhs 5000 நீங்கள் யோசிக்கலாம் அது எப்படி அவங்க தான் ஆல்ரெடி விற்கிறாங்க என்ன ஒன் க்ரோர் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ்க்கு பொருள் விற்கிறாங்க அப்போ கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அதை விட ஜாஸ்தியாக தான் அவங்களுக்கு இன்கம் வரும் அப்படி கூட யோசிக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக அப்படி இருக்க முடியாது அவங்க வந்து பொருள் விற்கிறாங்க அது ஓகே ஆனால் என்ன அவங்க சம்திங் பொருள் வாங்கி தானே விற்றுருப்பாங்க அப்போ என்ன அவங்கக்கிட்ட கண்டிப்பாக காசு கம்மியாகும் தானே இது வந்து அவங்களோட ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் மட்டும் அவங்க வாங்கி விற்று போக மீதி அவங்க கையில் இருக்கிறதா இந்த ஃபார்ட்டீன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா இது எதனால் எப்படி கம்மியாச்சுன்னா இங்கெல்லாம் பாயிண்ட் வேல்யூலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே ரெண்டு பேர்கிட்டையுமே பாயிண்ட் வேல்யூ இருக்குது அப்போ நம்ம பாயிண்ட் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ கம்மியாகும் தானே அதனால தான் ஒன் க்ரோர் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ஆகி இருந்தால் கூட அது அவ்வளோத்துக்கு அவங்க பொருள் விற்றுருந்தா கூட அவங்க அவங்களுக்கு மீதி இன்கம்னு பார்த்தா இவ்வளோ தான் கிடச்சிருக்கு ஓகேவா புரிஞ்சுதா செவன்டீன்த் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அமெரிக்கன் டாலர்ஸை வந்து சிங்கப்பூர் டாலருக்கு மாற்றுறாங்க சரியா அந்த எக்ஸ்சேஞ்சிங் அமெரிக்கன் டாலரை வந்து சிங்கப்பூர் டாலருக்கு மாற்றினாங்கடா அவங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கிது அது வந்து என்ன ஃபங்க்ஷனில் இருக்குன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் அந்த எக்ஸ் தான் என்ன அமெரிக்கன் டாலர்னு கொடுத்துருவாங்க இதே மாதிரி தான் போன ப்ராப்ளமில் பார்த்தோம் இப்படி பாயிண்ட் இருந்தாலே இந்த வேல்யூ கம்மியாகும் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அமெரிக்கன் டாலர் தான் என்ன சிங்கப்பூர் டாலரை விட கூட நம்ம யோசிப்போம் சம்திங் இன்ட்டு ஒரு இதுனா என்ன ஆகும் இதுவும் ஜாஸ்தி தான் ஆகும் இப்போ டூ இன்ட்டு த்ரீனா இந்த வேல்யூ என்ன இதை ரெண்டே விட கூட சிக்ஸுன்னு தானே இருக்குது அப்போ அப்படி நம்ம இதில் யோசிச்சிட முடியாது இது வந்து சிங்கப்பூர் டாலர் இது வந்து அமெரிக்கன் டாலர் ஆனால் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இருக்கனால என்ன ஆகும் டெசிமல் இருக்கனால கம்மியாகும் ஓகேவா அப்போ ஒரு பாயிண்ட் டெசிமல் வேல்யூவை இந்த அமெரிக்கன் டாலர்ஸ் கூட மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ இந்த சிங்கப்பூர் டாலர்ஸ் அதை விட கம்மியாகும் போன ப்ராப்ளம்லேயே பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி தான் ஓகே நீங்கள் அதெல்லாம் யோசிக்க வேண்டாம் இந்த ஃபங்க்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எக்ஸுங்கிறது அமெரிக்கன் டாலர் ஓகே அடுத்து இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது வந்து ஒரு நாளில் இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்த ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் நடக்கு நிறைய பேர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டு போவாங்கல்ல இந்த ஃபங்க்ஷனில் க நடக்குது அதே நாள் இன்னொன்று என்ன ஆகுதுன்னா சிங்கப்பூர் டாலர் அது வந்து இந்தியன் ருப்புக்கு மாற்றுறாங்க அதுக்கு இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஜிஆஃப் ஒய் இந்த ஜிஆஃப் ஒய் வந்து சிங்கப்பூர் டாலரோடது இந்த ஒய் வந்து அப்புறம் இந்தியன் ருப்பியில் வந்து சாரி ஆமாம் இந்த ஒய் வந்து சிங்கப்பூர் டாலரோடது ஜிஆஃப் ஒய் வந்து இந்தியன் ருப்பி ஓகே இப்போது நம்மளை என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்களா அன்னைக்கு இப்போ ஒரு டேயில் தானே இதெல்லாம் இந்த எக்ஸ்சேஞ்சஸ்லாம் நடக்குது அன்னைக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் பார்க்கணும் எதில் இருந்து எதுக்குன்னா அமெரிக்கன் டாலர்லேருந்து இந்தியன் ருப்பிக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இங்கே ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கல்ல நம்ம வந்து மூணாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் பார்க்கணும் அமெரிக்கன்லேருந்து இந்தியாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு அமெரிக்கன் டு சிங்கப்பூர் கொடுத்துருக்காங்க சிங்கப்பூர் டு இந்தியன் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அமெரிக்கன் டு இந்தியன் கேட்டிருக்காங்க ஓகே இதுக்கு என்ன பண்ணணும் இதுக்கு தான் காம்போசிஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா காம்போசிஷன் இதுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எஃப் காம்போசிஷன் ஜி எழுதணும் அப்படி தானே இங்கே நமக்கு எஃப் ஜி டேமில் தானே இருக்குது எஃப் காம்போசிஷன் ஜி எப்படி எழுதும் ஜிஓ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகே ஃபஸ்ட் நீங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னால் என்னென்னு எழுதிக்கோங்க ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னால் என்னென்னு எழுதிக்கோங்க ஓகே அடுத்து என்ன ஃபஸ்ட்டு ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த டெஃபினேஷன்லாம் ஞாபகம் இருக்குல்ல இப்படி இருந்தால் எப்படி எழுதணும்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல ஓகே ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்டு எக்ஸ் ஓகே இப்போ ஜி ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ எக்ஸ் பார்க்கணும் அப்போ ஜி ஆஃப் ஒய்னா ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஒய் அப்போ இந்த ஒய் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இப்போ நமக்கு இது இருக்குது எழுதிடலாமா ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ எக்ஸ் ஏன்னு புரிஞ்சுல இங்கே ஒய் இருந்துன்னா இங்கே ஒய் இருக்கணும் நமக்கு தான் ஒய்க்கு பதிலாக இந்த டேம் இருக்குல்ல அப்போ இதுலேயும் இப்படி போட்டோம் ஓகேவா சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாமா இனி ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப என்ன வரும் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டீன் ஜீரோ டென் டென் ஒன் ஒன் இல்லை
இன்டு என்ன இருக்கு x இருக்கு இப்போ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சாச்சு இதுக்கு ஜி ஓ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன இருக்கு சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ எக்ஸ் நமக்கு வந்து அடுத்து புது ஃபங்க்ஷன் தானே கேட்டிருக்காங்க எதுக்குள்ள ஃபங்க்ஷன் அமெரிக்கன்லேருந்து இந்தியன் ரூபிக்குள்ள ஃபங்க்ஷன் தானே கேட்டிருக்காங்க நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேவா புரிஞ்சுதா இதில் இந்த எக்ஸ் என்னவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக என்ன அமெரிக்கன் டாலர் தான் இது வந்து இது வந்து இந்தியன் ரூபியாக இருக்கும் ஓகேவா புரிஞ்சுதா இதில் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக காம்போசிஷன் எடுக்கணும் எஃப் காம்போசிஷன் ஜி தான் எடுக்கணும் எடுத்து நம்ம அதை அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணி வந்துட்டாலே ஆன்சர் வந்துடும் ஈஸி தான் இந்த கொஸ்டினுக்கு இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படி உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துட்டுனா ஈஸியாக பண்ணிடலாம் சரியா இப்போ எயிட்டீன்த் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ஓனர் இருக்கார் ஒரு சின்ன ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது அதுக்கு ஒரு ஓனர் இருக்கார் ஓகேவா அந்த அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு மீல் ரெடி பண்ணுறாரு அந்த மீலோட காஸ்ட் என்னென்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒருத்தங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒருத்தங்க ஒரு பொருளை விற்கிறாங்க இப்போ இதுவுமே ஃபுட்டை விற்க தான் செய்கிறாங்க அப்படி தானே கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வராமல் விற்க மாட்டாங்க இப்போ அவர் அந்த மீல் செய்கிறதுக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆகிருக்குது ஓகேவா இப்போ அவரை வந்து அவர் யோசிக்கிறாரு என்ன பண்ணுறாருன்னா நான் ஒரு வேளை அந்த மெனு கார்டு போடுவாங்கல்ல அதில் வந்து ப்ரைஸை வந்து எக்ஸ் ருபீஸ்னு கொடுத்தேன்னா அப்படி கொடுத்தாருனா எக்ஸ்னா எவ்வளோ ருபீஸ்னு கொடுக்கல எப்படியும் ஹண்ட்ரட் விட ஜாஸ்தியாக தானே கொடுத்துருப்பாரு அப்படி கொடுத்தேன்னா அவர் அவர் யோசிக்கிறார் அப்போ ஈவினிங் எல்லாரும் வந்து போகிறப்போ எனக்கு இந்த அளவு இந்த ஃபங்க்ஷனில் எனக்கு வந்து காசு வரும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு எக்ஸ் ருபீஸ்னு போட்டாருனா இது வரும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதில் இருந்து நமக்கு என்ன தெரியாச்சு இந்த எக்ஸுங்கிறது தான் ருபீஸ் சரியா அப்போது அந்த எக்ஸ் ருபீஸ் அவர் அதில் போட்டார்னா அவருக்கு இவ்வளோ ப்ராஃபிட் வரும் அப்படின்னு யோசிச்சுருக்காரு அப்போது ஈவினிங் வந்து நிறைய பேர் ஈவினிங்குள்ளே நிறைய பேர் வந்துட்டு வந்துட்டு போகிறாங்க இப்போ நம்மளை என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவரோட ரெவன்யூ அவருக்கு எவ்வளோ ரூபாய் கிடச்சிருக்கு இப்போ ஏன்னா அவர் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு தயாரிச்சிருக்காரு ஆனால் கண்டிப்பாக அவர் என்ன அதை விட ஜாஸ்தியாக தான் வித்திருப்பார் அப்போ நம்மளோட அவரோட ரெவன்யூ கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் மொத்தமாக எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க அவரோட ப்ராஃபிட் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அவருக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு ரெவன்யூனா இன்கம் அவருக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு ப்ராஃபிட்னா அவருக்கு இதில் என்ன லாபம் அப்படி கேட்டிருக்காங்க ஓகே செய்யலாமா இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன்லேருந்து இப்போ நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இந்த இது தான் என்ன ஈவினிங் வரைக்கும் வந்த பீப்புள் அப்படி தானே ஈவினிங் வரைக்கும் வந்த பீப்புள் என்ன டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் இவங்க தான் ஈவினிங் வரைக்கும் ஒருத்தரில் நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க ஈ ஈவினிங் வரைக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் பேர் வந்திருக்காங்க நமக்கு என்ன தெரியும் அவருக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் ஒரு மீலுக்கு ஆகுது அப்படி தானே அப்போது ஹண்ட்ரட் மீல்ஸ் தான் ஒரு மீலுக்கு ஆகுது அப்போது எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க 200 ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் பேர் வந்திருக்காங்கல்ல இதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் உண்மையான ப்ரைஸ் அவர் வந்து அந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு தயாரிக்கிறப்போ அவருக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னு பார்க்கலாம் டூ ஜீரோ 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 மைனஸ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எதுக்கு அவர் வந்து மீல் அவர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு தயாரிக்கிறப்போ அவருக்கு கிடச்சிது இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அவர் மெனு ப்ரைஸ் என்ன போட்டிருக்காரு எக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்காரு அப்படி தானே அப்போது இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸுக்கு எவ்வளோ எக்ஸ் பீப் இப்போ பீப்புள் இவ்வளோ தான் என்னனாலும் அவ்வளோ பேர் தான் வந்திருக்காங்க ஒரு நாள் ஈவினிங்குள்ளே டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் பேர் தான் வந்திருக்காங்க ஆனால் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு அவர் தயாரிச்சிருக்காரு அதை போட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அவர் விற்கிறது எதுக்கு விற்கிறாரு எக்ஸ் ருபீஸ்க்கு விற்கிறார் அப்போ அந்த எக்ஸுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ என்ன வரும் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் தான் பீப்புள் கூட அவர் எக்ஸ் ருபீஸ்க்கு விற்கிறார் அந்த எக்ஸ் வந்து நமக்கு என்னென்னு தெரியாது அப்போ என்ன வரும் டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போது நம்ம என்னெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அவருக்கு எவ்வளோ இன்கம் வந்திருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படி தானே இத்தனை பீப்புள் வந்திருக்காங்க இத்தனை ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காரு அப்போ அவருக்கு இது தான் இன்கம் இது தான் அவரோட என்ன ரெவன்யூ ஏன் புரிஞ்சு தானே இத்தனை பீப்புள் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் பீப்புள் வந்திருக்காங்க எக்ஸ் ருபீஸ்க்கு விற்றுருக்காருனா இது தான் அவரோட ரெவன்யூ அவர் அந்த பொருள் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ரூபாய் இருக்குன்னா இந்த ரூபாய் 200 ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் பீப்புள் வந்திருக்காங்க அப்போ அந்த அவ்வளோ பேருக்கு பொருள் பண்ணணும் இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் பேருக்கு பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னா இது கிடச்சிருக்கு இதுதான் என்ன டோட்டல் காஸ்ட் இனி நமக்கு என்ன வேணும் ப்ராஃபிட் வேண
ஓகேவா அப்போ அவங்களோட ப்ராஃபிட் வந்து இது கிடைச்சாச்சு நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ப்ராஃபிட் அட் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸில் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு என்ன இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணணும் இதை எக்ஸுக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகேவா இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாமா ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியும் நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்படி எழுதிடலாம் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே ஃபேக்டரைஸ் பண்ண தெரியும் தானே நீங்கள் வேறு மெத்தடில் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட பண்ணுங்கள் இப்படி கூட பண்ணிக்கலாம் ஓகே மைனஸ் இன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கணும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் அடுத்து மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரணும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரணும் இந்த இப்போ எக்ஸ் போட வேண்டாம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரணும் ஆட் பண்ணுனா டூ ஹண்ட்ரட் வரணும் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டூ ஹண்ட்ரட் இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிடச்சிடும் மல்டிப்ளை பண்ணால் இது கிடச்சிடும் இல்லை ஓகே அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 200x ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே இது ரெண்டுலேருந்து இப்போ நம்ம என்ன காமனாக எடுக்கலாம் ஒரு எக்ஸை காமனாக எடுத்துக்கலாமா எக்ஸை மட்டும் காமனாக எடுத்துக்கிட்டோன்னா எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கும் இங்கே வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் காமனாக எடுத்துட்டோன்னா எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கும் இதுலேருந்து என்ன பண்ணுவோம் ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரடை காமனாக எடுப்போம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் வந்துடும் இப்போ என்ன இதுதான் இந்த ப்ராஃபிட்டோட ஃபங்க்ஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் நமக்கு கிடச்சிட்டுல ஓகேவா புரிஞ்சுதா ஈஸி தான் இது என்ன நீங்கள் கரெக்டாக உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிட்டுன்னா அடுத்து உங்களுக்கு ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஓகேவா இது என்ன வெறும் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மட்டும்தான் ஆனால் எக்ஸ் எல்லாம் இருக்கனால தான் அது ஏதோ பெருசாக போகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா நைன்டீன் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது எதுக்கு டெம்பரேச்சரை நம்ம ஃபேரங்கிட்லேயும் டினோட் பண்ணலாம் செல்சியஸ்லேயும் டினோட் பண்ணுவோம் அப்படி தானே அப்போ ஃபேரங்கிட்லேருந்து செல்சியஸ்க்கு மாற்றுறதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அப்போ இது என்ன கண்டிப்பாக இந்த ஒய் தான் செல்சியஸாக இருக்கும் இந்த எக்ஸ் வந்து ஃபேரங்கிட்டாக இருக்கும் சம்திங் ஏதோ ஒன்று இல்லைன்னா மாற்றி கூட இருக்கலாம் அப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஃபார்ம்லா மாதிரி கொடுத்துருவாங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இதை ஒரு ஃபங்க்ஷனாக எடுத்துக்கணும் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அந்த இன்வர்ஸும் ஃபங்க்ஷனான்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா கொஸ்டின் புரிஞ்சுதானே ஃபேரங்கிட்லேருந்து செல்சியஸ்க்கு மாத்துறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து அதோட இன்வர்ஸும் அதோட இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனான்னு சொல்லணும் ஓகே நம்ம இன்வர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அது பைஜெக்ஷனாக இருக்கணும் பைஜெக்ஷனாக இருந்தால் தான் என்ன அதுக்கு இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிதான் நான் பைஜெக்ஷனாக என்ன ஒன் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் ஆன் டூ கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டும் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஒன் ப்ரூஃப் பண்ணலாமா ஒன் ஒன் ஃபஸ்ட்டு ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஒய்னா நமக்கு என்ன தெரியும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு தெரியும் தானே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை நைன்னு இப்போ நமக்கு இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒன் ஒன்க்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய்னு எடுத்துக்கலாமா அப்போ என்ன வரும் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை நைன் ஓகேவா இது எப்படி எழுதணும்னு தெரியும்ல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துட்டோம் எக்ஸாம்பிளில் இருக்குது எக்ஸசைஸில் நிறைய பார்த்துட்டோம் அதனால் நான் ரஃபாக பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ இங்கே இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்போ இந்த நைன் இந்த நைன் கேன்சல் ஆகிடும் 5x எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி இந்த மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி இங்கே வரப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஆயிரும் இப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஒய் ஃபைவ் ஃபைவ் கேன்சல் ஆயிரும் என்ன கிடச்சாச்சு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் கிடச்சாச்சு இதுலேருந்து இப்போ நமக்கு என்ன இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன் ஒன்னு சொல்லிட்டோம் இனி என்ன ஹான் டூ சொல்லணும் நமக்கு என்ன இருக்குது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் நை பை நைன் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை நைன் இதுலேருந்து நம்ம என்ன எழுதணும்னா எக்ஸ் வந்து என்னன்னு எழுத போகிறோம் ஓகே ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை நைன் அப்போ நைன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி இந்த மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி இங்கே வரப்போ ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஆகிடும் ஃபைவ் எக்ஸ் இப்போது நைன் ஒ
f of x வந்து நமக்கு y னு கிடைச்சாச்சு இதுல இருந்து நமக்கு இப்போ இது on2 னு ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் இந்த 1 1 on2 ப்ரூஃப் பண்றது நிறைய வாட்டி பார்த்துட்டோம் அதனால எப்படி நீங்க பாத்துக்கோங்க இப்படி பார்த்து உங்களுக்கு புரியலனா ஒரு வாட்டி கேளுங்க சரியா நான் வந்து எப்படி னு சொல்றேன் மறுபடி இப்போ 1 1 பண்ணிட்டோம் on2 பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு பைஜெக்ஷன் தெரிஞ்சாச்சு இனி என்ன பண்ணனும் பைஜெக்ஷன் நம்மால இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிதானே இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிரலாமா நமக்கு என்ன தெரியும் y 5x by 9 minus 160 by 9 என்ன தெரியும் இதுல இருந்து நம்ம x எப்படி எழுதுவோம் இங்க ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி x எழுதி வச்சிருப்போமே என்ன இருக்கு 9y 160 by 5 அப்படிதானே இத நம்ம சிம்பிளிফাই பண்ணி சால்வ் பண்ணி தான் x ஓட வேல்யூ எழுதிட்டோம் அப்போ இதுல இருந்து இப்போ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சாச்சு f inverse of y 9y 160 by 5 ன்னு தெரிஞ்சாச்சு ஆனா நமக்கு என்ன வேணும் f inverse of x தான வேணும் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் ரீப்ளேசிங் y by x f inverse of x is equal to 9x plus 160 by 5. இப்போ என்ன இன்வர்ஸ் கிடைச்சிட்டா ஈஸி தானே இதே தான் நம்ம எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ல இருக்க எக்ஸசைஸ்லேயும் இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று பார்த்துருக்கோம் அதனால இது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸி தான் ஃபஸ்ட் ஒன் ஒன் ஆன் டூ கண்டுபிடிக்கணும் இன்வர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டா ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இப்போ என்ன இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இனி என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து சாரி இந்த ஆமாம் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபங்க்ஷனாக இந்த இன்வர்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷனான்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இது என்னவா இருக்கும் இப்போ நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை ஃபைவ் இந்த இப்போ இந்த எஃப் ஆஃப் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸை ஒரு எஃப் ஆஃப் ஒய் நம்ம சும்மா எடுத்துக்கிட்டா கூட இப்போ வந்து எஃப் ஒய் எடுக்க முடியாது இங்கே எக்ஸில் இருக்குது அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் எடுக்க முடியும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸு நம்ம எடுத்துக்கிட்டா கூட எக்ஸுக்கு ஒவ்வொரு வேல்யூ போட போட என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக அது ஒவ்வொரு இமேஜ் தான் போகும் அப்போ இதில் இருந்து நமக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம ஜீரோ போட்டு பார்த்தா கூட என்ன கிடைக்கும் இப்போ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ போட்டு பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் நைன் இன்டூ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை ஃபைவ் பேலன்ஸ் ஒன் டூ ஃபைஸ் ஆர் டென் அப்போ இப்போ என்ன எஃப் ஆஃப் ஜீரோவுக்கு தேர்ட்டி டூ கிடச்சிருக்கு இப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன் போட்டு பார்த்தோன்னு என்ன வரும் நைன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை ஃபைவ் அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் பை ஃபைவ் வரும் இதுவும் ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும் அப்போ நான் கரெக்டாக என்ன ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு இமேஜ் தான் போகும் அதனால் இது நமக்கு என்ன தெரியும் இந்த இன்வர்ஸும் என்ன தான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் ஓகேவா நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோமா இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனான்னு கேட்டுருக்காங்க திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஃபங்க்ஷன் ஓகே புரிஞ்சுதா ட்வெண்ட்டி எத் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இல்லை என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ சிம்பிள் சைஃபர் டேக்ஸ் அ நம்பர்ஸ் அண்ட் கோடிட் சைஃபர்னால் என்னென்னா ஒரு சீக்ரெட் மெசேஜ் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சீக்ரெட் மெசேஜ் அனுப்புறேன்னு வைங்க அந்த மெசேஜ் இன்னொருத்தவங்க பார்த்தாங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாது நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் தான் அந்த சீக்ரெட் கோடு தெரியும் ஓகே அப்போ ஒரு மெசேஜ் ஒரு நம்பரை வந்து அனுப்புகிறாங்க அனுப்பிட்டு அதை கோடு கோடிங் டீ கோடிங் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ நான் அனுப்புகிற மெசேஜ் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் சரியா அதை பற்றி ரொம்ப நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் இது மே இது தான் சீக்ரெட் மெசேஜ் வந்து ஒருத்தங்களுக்கு தேர்ந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு அனுப்புறது அதை மூணாவதாக ஒருத்தங்க பார்த்தா கூட அவங்களுக்கு புரியாது அப்போ அது என்ன ஃபங்க்ஷனில் இருக்குன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் நமக்கு தேவையான இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் அந்த இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனான்னு கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் வந்து சிமெட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அபவுட் த லைன் ஃபஸ்ட் இது என்ன இன்வர்ஸான்னு பார்த்துடலாமா இன்வர்ஸான்னு பார்க்க முன்னாடி பைஜெக்ஷன் பார்க்கணும் உங்களுக்கு பைஜெக்ஷன் நல்லாவே தெரியும் போன ப்ராப்ளமில் கூட பார்த்தோம் தான் நான் ஒன் ஒன் ஆன் டூ செக் பண்ணிடுங்க பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இன்வர்ஸ் மட்டும் பண்ணலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதை நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இதில் இருந்து என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் பை என்ன வரும் த்ரீ ஓகே இப்போ நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கிடச்சாச்சு இப்போ நம்ம இது என்ன தெரியும் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ நமக்கு என்ன வேணும் எக்ஸ் தானே வேணும் இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ என்ன இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஈஸி தானே ரொம்பவே ஈஸி அதான் நம்ம வந்து திருப்பி திருப்பி பண்ண பண்ண என்ன இன்வர்ஸ் கூட ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படி தானே அடுத்து என்ன கேட்டுக்காங்க இது ஒரு ஃபங்க்ஷனான்னு கேட்டுக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எப்போவுமே இதை ஒரு
அப்போ இது ஒரு ஸ்கொயர்னா இப்படி கட் பண்ணாலும் சிமெட்ரி தான் இப்படி கட் பண்ணாலும் சிமெட்ரி தான் இப்படி கட் பண்ணால் ஓகேவா சிமெட்ரிக்னா புரிஞ்சல ரெண்டும் ஈக்குவல் ஹாஃபாக இருக்கணும் அதுதான் சிமெட்ரி இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இப்போ எத்தனை இருக்குது இன்னும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இங்கே ஒன்று இருக்குது இந்த மூணையும் யூஸ் பண்ணி இது வந்து சிமெட்ரிக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இந்த மூணுக்கும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா கிராஃப் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது அப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இன்ச்சும் நம்ம ரேண்டமாக போடுறோம் ஜீரோ போடுறப்போ மைனஸ் ஃபோர் வரும் ஒன் போடுறப்போ மைனஸ் ஒன் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ த்ரீ த்ரீ சார் நைன் மைனஸ் ஓகே ஃபைவ் இதுக்கு வந்து பிளாட் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்ன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இனி அடுத்து இதை பிளாட் பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ போடுறப்போ என்ன வரும் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ போடுறப்போ ஃபோர் பை த்ரீ கிடைக்கிது ஆ இப்போ இதில் பாருங்கள் இது நமக்கு பாயிண்ட்டாக கிடைக்கிது அதனால் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா த்ரீ ஆல எதெல்லாம் டிவைட் ஆகுதோ எதெல்லாம் த்ரீ ஆல டிவைட் ஆகுதோ அதோட பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அப்போ என்ன வேண்டாம் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ வேண்டாம் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்று எடுத்துக்கலாமா மைனஸ் ஒன்று எடுத்தால் என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ வரும் த்ரீ மை த்ரீ பை த்ரீ ஒன் அப்போது எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் த்ரீ கிடச்சாச்சு அப்போ இங்கே எக்ஸு இது எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு மைனஸ் ஒன் போடுறப்போ த்ரீ ஒன் கிடச்சாச்சு மைனஸ் ஒன் போடுறப்போ ஒன் கிடச்சிட்டா இனி அடுத்து என்ன அடுத்து எப்போ த்ரீ ஆல டிவைட் ஆகும் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ தான் அடுத்து த்ரீ ஆல டிவைட் ஆகும் அப்படி தானே அப்போ என்ன டூ எஃப் ஆஃப் டூ பார்க்கணும் எஃப் ஆஃப் டூ பார்க்குறப்ப என்ன வரும் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ சிக்ஸ் பை த்ரீ டூ அப்போ டூ போடுறப்போ என்ன கிடச்சிருக்கு டூ கிடச்சிருக்கு அடுத்து டூ ப்ளஸ் த்ரீ என்ன ஃபைவ் அடுத்து ஃபைவ் போடுறப்ப தான் டிவைட் ஆகும் எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ நைன் பை த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் போடுறப்போ த்ரீ வரும் சிக்ஸ் போடுறப்போ ஃபோர் வரும் இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த கிராஃபுக்கும் நம்ம பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த பாயிண்ட் சாரி இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் நம்ம பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு இன்னொன்று என்ன கொடுத்தாங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்னென்னா எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன்னாக இருந்தனா ஒயும் ஒன்று எக்ஸ் டூவாக இருந்தால் ஒயும் டூ ஓகேவா இதுதான் இன்னொன்று இப்போ மூணு என்ன கிடச்சாச்சு மூணு ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ணிட்டோம் பாயிண்ட்ஸை எழுதிட்டோம் இனி என்ன இந்த மூணே நம்ம பிளாட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ பிளாட் பண்ணலாமா பிளாட் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகுன்னா கண்டிப்பாக இது சிமெட்ரிக்காக தான் இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் வந்து கரெக்டாக போட்டால் தான் நமக்கு இது சிமெட்ரிக் தெரியும் நான் இப்போ ரஃபாக போட்டேன்னா உங்களுக்கு வராது உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ண தெரியும்ல ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இங்கே ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு போடணும் இங்கே மைனஸ் ஒன் போடணும் இங்கே மைனஸ் ஒன் உங்களுக்கு தெரியும் தானே உங்களுக்கு தெரியுங்கிறனால நான் இதை ஸ்கிப் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து இது நம்ம கரெக்டாக போட்டோம்னா தான் இது சிமெட்ரிக்காக இருக்கா ஹாஃபாக இருக்கான்னு நமக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும் எப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சு தானே எப்படி சிமெட்ரிக் கண்டுபிடிக்கணும்னு இது வந்து நம்ம இந்த ஒன் ஒன் டூ டூ வச்சு சிமெட்ரிக் சொல்ல முடியாது லைனுக்கு பார்க்கணுனால இப்படி தான் பண்ணணும் ஓகேவா புரிஞ்சுதா இப்போது நம்ம எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபுல்லாகவே முடிச்சிட்டோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துட்டோம் எக்ஸசைஸ் பார்த்துட்டோம் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் சேமாக இருக்குது ஆனால் என்ன குட்டி குட்டியாக தான் இங்கே இருக்குது ஆனால் எல்லாமே வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்குது ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையுமே பாருங்கள் ஒன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கான்செப்ட் தெரிஞ்சிட்டுனா ஈஸி தான் ஃபஸ்ட்டு இதில் நிறைய வந்து என்ன ஃபங்க்ஷனாக கேட்டிருப்பாங்க இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் இப்போது ஃபுல்லாகவே இருக்குது பைஜெக்ஷன் பார்த்துருப்போம் ஒன் ஒன் ஆன் டூ எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு ஏதாவது டவுட்டுன்னா கேளுங்கள் சரியா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் பாய்